আসসালামু আলাইকুম প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দশম মডেল টেস্টে আপনাদেরকে স্বাগতম আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে দেনা পাওনা উপন্যাসটি রচনা করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দোলন চাপা কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম খেয়াল করে দেখেন ইফ ইউ ড্যাশ ওয়ান্স নো ওয়ান উইল এভার বিলিভ ইউ এগেইন এর পরের অংশ যেহেতু উইল আছে তাহলে প্রথম অংশ অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে যখন থাকে তখন উইল হয় পাস টেন্সে যখন থাকে তখন উড অথবা শুড হয় সাধারণত উডই বেশি হয়ে থাকে আচ্ছা ইফ ইউ অবশ্যই তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সের প্রেজেন্ট বার ফর্মটা হবে লাই তুমি যদি মিথ্যা বলো তাহলে তোমাকে আর কেউ আবার বিশ্বাস করবে না দ্য ইকোনমিক অফেন্সেস উইং অব দ্য পুলিশ ফোর্স ইজ কন্টিনিউইং ইজ সার্চ ফর দ্য ড্যাশ ডিরেক্টরস অফ হোম ট্রেড পুলিশের একটা উইং যেটা ইকোনমিক অফেন্সেসের জন্য উইং অর্থাৎ শাখা এটা কন্টিনিউইং ইজ সার্চ অর্থাৎ খোঁজা চলছে এখনও চলমান আছে কিসের জন্য এই হোম ট্রেডের যে ডিরেক্টর তাকে ধরার জন্য অবশ্যই সে পলায়ন করেছে আর পলায়নরত অবস্থায় সেই ইংরেজি হচ্ছে অ্যাপসকন্ডিং অ্যাপসকন্ডিং শব্দের অর্থ হচ্ছে পলায়নকারী কালের যাত্রা এই নাটকটির রচয়িতাকে কালের যাত্রা নাটকটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিব মন্দির কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কায়কোবাদ হজ যাত্রা কোন সমাসের উদাহরণ হজের জন্য যে যাত্রা অর্থাৎ এখানে চতুর্থী তৎপুর সমাস শুদ্ধ বানান কোনটি ন্যূনতম এটা ন্যূনতম না এটা হচ্ছে নুনাধি তাহলে এর সঠিক বানান হবে নুনাধি তন্তার নয়ে দীর্ঘকার এবং জফলা আছে সেটা খেয়াল করবেন অন্ধকার এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি আমরা জানি তিমির শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্ধকার আধার শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্ধকার অমানিশা মানে অন্ধকার কিন্তু কাজল মানে হচ্ছে কালো এর অর্থ অন্ধকার নয় কোনটি শুদ্ধ বানান ফরেনার এর শুদ্ধ বানান হচ্ছে এফ ও আর ই আই জি এন ই আর ফরেনার শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদেশি বা আগন্তুক সক্রেটিস ওয়াজ অ্যাকিউজড অ্যাকিউজডের পরে প্রিপোজিশন বসে অফ যার অর্থ হচ্ছে দোষী হওয়া অ্যাকিউজড অফ মিসলিডিং দ্য ইয়াং সেকশন অফ অ্যাথেন্স অ্যাথেন্সের যেই যুবকরা আছে তাদেরকে মিসলিডিং অর্থাৎ বিভ্রান্ত করার জন্য সে দায়ী ছিল আর অ্যাকিউজডের পরে সবসময় অফ বসে অ্যানভি শব্দটি এজেকটিভ কি অ্যানভি শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈর্ষা পরায়ণ অর্থাৎ ঈর্ষা আর এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে অ্যানভিয়াস অর্থাৎ ঈর্ষা পরায়ণ এটি হচ্ছে নাউন আর এটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি ব্যক্তি কোনটি শুদ্ধ বাক্য এখানে দেখেন যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে হি ইজ এ পার্সন হোম আই নো ইজ সিনসিয়ার এখানে আমরা যদি খেয়াল করি একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ভ আর একটা সাবজেক্ট আর একটা ভার্ভ আর একটা ভার্ভ রয়েছে অর্থাৎ সাবজেক্ট বসানোর দরকার সাবজেক্ট হিসেবে সবসময় হ বসে তাহলে সঠিক উত্তর হবে এখানে খ আর অবজেক্ট হিসেবে হোম বসে ये प्रश्न पज कर प्रश्न आगे भलोक पढ़े नीते हि सेट टेल मि बज मिलार उथ इन एखे इंटरक्ट स्पेस को बय हिसेब एड्रेस अर्थात एड्रेसिंग द बय हि सेटर जैगा हि आस्ट कारण ये जेहतु प्रश्न बोधक रही है इंटरग्रेटिव सेंटेंस हि आस्ट हिम आस्ट हिम बोलते इन्हें आर बय के बोझाना हे टू टेल हिम इफ द मिलार वज उइथ इन इफ कैन हो कारण ये इंटरग्रेट सेंटेंस इंटरग्रेट सेंटेंस एखे इफ अथवा वेदार बस थे इडियम निपिन दाट निपिन दाट 
এর অর্থ হচ্ছে অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া অর্থাৎ ডেস্ট্রয় এট দ্য ভেরি বিগিনিং নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এরকম সংখ্যা যে সংখ্যাকে এক অথবা ওই সংখ্যা দিয়ে ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না অর্থাৎ এখানে হচ্ছে সাতচল্লিশ একটি মৌলিক সংখ্যা যেটি এক অথবা সাতচল্লিশ ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং পয়েন্ট জিরো ওয়ান সমান কত এর সঠিক শর্টকাট হচ্ছে দশমিকের পরে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো গুণ করতে হবে এবং দেখতে হবে কয়টা সংখ্যা এখানে দুইটা দশমিকের পরে এখানে দশমিকের পরে দুইটা অর্থাৎ টোটাল হবে চারটা এক আবার এক গুণ করলে হচ্ছে এক এবং তিনটা শূন্য অর্থাৎ দশমিকের পরে চারটা ঘর বসাতে হবে যেহেতু এখানে আছে দুইটা ঘর এখানে আছে দুইটা ঘর ষোলো এবং একশো এর মধ্যে দুইটি সংখ্যা সহ অর্থাৎ ষোলো এবং একশো সহ চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কয়টি একশোকে চার দিয়ে যদি আপনি ভাগ করেন তাহলে পাবেন হচ্ছে পঁচিশ এখন ষোলো ধরতে হবে একশোও ধরতে হবে তাহলে বাদ যাবে কত ষোলোর আগে চার দ্বারা বিভাজ্য যে সংখ্যাগুলো আছে প্রথম হচ্ছে চার তারপরে আট তারপরে হচ্ছে বারো অর্থাৎ তিনটা সংখ্যা কিন্তু চার দিয়ে ষোলোর আগে হচ্ছে বিভাজ্য হয় অর্থাৎ পঁচিশ থেকে তিন যদি বাদ দেয় তাহলে পাই বাইশ উত্তর হবে বাইশটি সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট দশমিক বত্রিশ মিনিট উনিশশো বান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজানা জিমুদ্দিন গ্যান ট্রাঙ্ক এই রোডের নির্মাতা কে গ্যান ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাতা হচ্ছেন শেরশাহ কম্পিউটারে ডিজিটাল পদ্ধতির অভ্যন্তরে সাধারণত যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেটি কি সংখ্যা সেগুলো হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা অর্থাৎ শূন্য এবং এক কাজকে হঠাৎ উত্তপ্ত করলে ফেটে যায় কিন্তু ধাতু ফুটালে ফাটে না কারণ তাপ কি তাপ হচ্ছে তাপের কুপরিবাহী অর্থাৎ কাজ দিয়ে তাপ ভের হতে পারে না এই জন্য ফেটে যায় সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয় কত সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কখন থেকে চালু হয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি ড্রাই আইস ড্রাই আইস কি এটি হচ্ছে কঠিন অবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইড শুদ্ধ বানান কোনটি শশী ভূষণ শশী ভূষণ এর শুদ্ধ বানান হচ্ছে শশী ভূষণের ভয় নিচে কিন্তু দীর্ঘকার এবং শেষে হচ্ছে মূর্ধন্য নয় এটা খেয়াল রাখবেন ভূষণ দ্য প্রজেন কনস প্রজেন কনস শব্দের অর্থ হচ্ছে খুঁটিনাটি আর এখানে যদি হয় গুড অ্যান্ড ইভিল থিংস অর্থাৎ ভালো মন্দ সব কিছু মিলিয়ে খুঁটিনাটি বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর কোন জেলায় অবস্থিত মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর অবস্থিত চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় খলেস খলেস এর সমার্থক শব্দ কি এর অর্থ হচ্ছে একত্রে জড়ো করা বা একত্র করা অর্থাৎ ইউনিফাই ইউনিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্র করা আর এর বিপরীত শব্দ যদি চাওয়া হয় তাহলে হচ্ছে সেপারেট অর্থাৎ আলাদা করা ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছে সাত গম্বুজ কিন্তু এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধ রায়ের বাজার এর নকশাবিদ কে ছিলেন রায়ের বাজার এর নকশাবিদ ছিলেন ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং জামি আল শাফি দ্য ম্যান ইজ ইনভলভড ড্যাশ দ্য ফেয়ার এখন ইনভলভের সাথে কি বসে প্রিপোজিশন বসে ইন যার অর্থ হচ্ছে সম্পৃক্ত থাকা চিনির মূল্য বিশ শতাংশ কমল কিন্তু চিনির ব্যবহার বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেল এতে ব্যয় বাবদ শতকরা কত বাড়ল বা কমল এই ক্ষেত্রে এখানে একটা শর্টকাট রয়েছে সেটি হচ্ছে বৃদ্ধির হার অর্থাৎ বিশ শতাংশ যোগ ব্যবহার কিন একটা হচ্ছে বৃদ্ধির হার আর একটা হচ্ছে হ্রাস অর্থাৎ হ্রাস পেল হচ্ছে মূল্য বিশ শতাংশ যোগ উপরে হবে বিশ ইন্টু হ্রাস হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস বিশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একশো যেহেতু এটা শতকরা বের করতে হবে পার্সেন্টেন্স বসাতে হবে এখন ক্যালকুলেশন করলে আপনি দেখবেন যে 
প্লাসের বিশ মাইনাসের বিশ কাটা উপরে হচ্ছে এখানে বিশ ইন্টু বিশ অর্থাৎ মাইনাসের চারশো যেহেতু এখানে মাইনাস চিহ্ন রয়েছে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একশো অর্থাৎ এখানে আমরা ভাগ করলে পাবো মাইনাস ফোর অর্থাৎ হ্রাস পেয়েছে চার শতাংশ এটাই বোঝাচ্ছে এখানে চার শতাংশ কমল একটি সংখ্যা থেকে সংখ্যাটি কিন্তু আমরা জানি না ধরি যে একটি সংখ্যা হচ্ছে এক্স একটি সংখ্যা থেকে অর্থাৎ বিয়োগ সংখ্যাটির সংখ্যাটির বলতে বোঝায় এই একই সংখ্যা এর চল্লিশ শতাংশ ইন্টু ফর্টি পারসেন্ট বিয়োগ করলে আচ্ছা বিয়োগ করলে কি হয় বিয়োগ কিন্তু আমরা করলাম পাই হচ্ছে ত্রিশ অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্সের সাথে ফর্টি যোগ গুণ হবে অর্থাৎ ফর্টি এক্স বাই একশো যেহেতু পার্সেন্টেন্স রয়েছে তিনশো এটাকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে নিচে হচ্ছে একশো একশোকে যদি এক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে একশো এক্স মাইনাস ফর্টি এক্স ইজ ইকুয়াল থার্টি ছিল এখানে আমরা তিনশো লিখে ফেলেছি থার্টি হবে অর্থাৎ এখানে উপরে থাকে কত ওপরে থাকে হচ্ছে একশো থেকে চল্লিশ বাদ দিলে হচ্ছে সিক্সটি এক্স ইজ ইকুয়াল একশো আর তিরিশ যদি আমি গুণ করি তাহলে হচ্ছে তিন হাজার তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল তিন হাজার বাই সিক্সটি শূন্য শূন্য কাটা ছয় দিয়ে তিরিশে কতবার যায় পাঁচ বার যায় অর্থাৎ এখানে পাঁচ একটা শূন্য বা ষাট ছয় দিয়ে তিনশোকে পঞ্চাশ বার যায় অর্থাৎ এখানে এক সমান সমান হচ্ছে আমরা পেলাম পঞ্চাশ পৃথিবীর যমজ দামে পরিচিত গ্রহ হচ্ছে শুক্র গ্রহ আজকে সময় খুবই কম এই জন্য একটু হ্রাস বা দ্রুত যাচ্ছি আপনারা চাইলে এর স্পিডটা কমায় নিতে পারেন সেটিংস থেকে বিশ্রের বিপরীতার্থক শব্দ কি বিশ্রের বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে সুন্দর নিচের গুণটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ এই প্রশ্নটির উত্তর অবশ্যই কমেন্টসে আপনারা লিখবেন বানানটি শুদ্ধ কোনটি কনসনশ্বাস বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কম সাইন্স এস সি আই ই এন টি আই ও ইউ এস কনসেনশাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মাকড়সার পা আছে কয়টি মাকড়সার পা রয়েছে হচ্ছে আটটি তিরিশ লিটার মিশ্রণে অ্যাসিড এবং পানির অনুপাত হচ্ছে সাত অনুপাত তিন ওই মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মিশালে অ্যাসিড এবং পানির অনুপাত হবে তিন অনুপাত সাত দেখেন তিরিশ লিটার আর এর অনুপাতগুলোর যোগফল কিন্তু দশ সাত আর তিন যোগ করলে হচ্ছে দশ দশকে যদি আবার তিরিশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটি অনুপাত সমান হচ্ছে তিন অর্থাৎ সাত সাতের সাথে যদি তিন দিয়ে গুণ করেন তাহলে আবার অ্যাসিড হচ্ছে অনুপাত হচ্ছে একুশ আর পানির অনুপাত হচ্ছে তিন ইন্টু তিন অর্থাৎ নয় একুশ আর নয় যোগ করলে হচ্ছে তিরিশ তাহলে আমার এখানে অ্যাসিডের পরিমাণ হচ্ছে একুশ পানির অনুপাত হচ্ছে নয় এখন যদি আমি এটা অনুপাতে অর্থাৎ ভগ্নাংশে লিখি একুশ বাই নয় প্রশ্নে বলা হয়েছে ওই মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মেশালে পানি যেহেতু নয় অর্থাৎ এর সাথে এক্স পরিমাণ পানি মেশালে ওইটার অ্যাসিড এবং পানির অনুপাত হবে তিন অনুপাত সাত এখন আপনারা যদি এটা আর গুণন করেন তাহলে কিন্তু উত্তর পেয়ে যাবেন আর গুণন করে দেখেন এর উত্তর হচ্ছে চল্লিশ লিটার ঝিলিমিলি নাটকটি কে লিখেছেন ঝিলিমিলি এই নাটকটি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম কোনটি শুদ্ধ বাক্য একটি গোপনীয় কথা বলি মোস্তফা চরিত গ্রন্থের রচয়িতাকে মোস্তফা চরিত গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে মৌলানা আকরাম খা আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এই গ্রন্থটির রচয়িতাকে আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এটি লিখেছেন আবুল মনসুর আহমেদ পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক হচ্ছেন সৈয়দ হামজা রাজলক্ষ্মীর চরিত্র এর ষষ্ঠা উপন্যাসিকের নাম কি উপন্যাসিকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সূর্য এর প্রতিশব্দ কোনটি সূর্য এর প্রতিশব্দ হচ্ছে 
আদিত্য আদিত্য শব্দের অর্থ হচ্ছে সূর্য অন্যদিকে শশাঙ্ক সুধাংশু বিধু এর অর্থ হচ্ছে চাঁদ রিচ রিচ হচ্ছে প্লোরাল এবং এর আগে কিন্তু দা বসে যার অর্থ সাধারণত ধনী সম্প্রদায় বোঝায় দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি যেহেতু এটি প্লোরাল ভার্ব হবে প্লোরাল অর্থাৎ ধনীরা সবসময় সুখী হয় না সিনটেক্স সিনটেক্স বলতে বোঝায় সেন্টেন্স বিল্ডিং জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড এটি কে বলেছেন এটি বলেছেন উইলিয়াম গ্লেডস্টোন হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টনি অনারারি অনারারি শব্দের অর্থ হচ্ছে অবৈতনিক অর্থাৎ বেতনভুক্ত ছাড়া এর বিপরীত হচ্ছে স্যালারিড বা বেতনভুক্ত ও ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ভিক্টোরিয়ান এজ ভিক্টোরিয়ান এজের কবি কে ভিক্টোরিয়ান এজের কবি হচ্ছেন রবার্ট ব্রাউনিং হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল বিউটিফুল শব্দটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর নাউন হচ্ছে বিউটি আর এর ভার্ব হচ্ছে বিউটিফাই হোল্ড ওয়াটার হোল্ড ওয়াটার বলতে বোঝায় তোপে টিকে থাকা অর্থাৎ ভিআর এক্সামিনেশন কোন ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু হতে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর উপর অঙ্কিত রেখাকে ওই ত্রিভুজের কি বলা হয় ওই ত্রিভুজের বলা হয় মধ্যমা কারণ বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর উপর কিন্তু অঙ্কিত রেখা তাই এটি হবে মধ্যমা ফাংশন অফ এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার হলে এফ ফাইভ সমান কত এখানে এক্স এর জায়গায় যদি আমি ফাইভ বসাই মাইনাস ওয়ান তার উপর হোল স্কোয়ার অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফোর অর্থাৎ ফোরের উপরে যদি স্কোয়ার দিই ফোর স্কোয়ার তাহলে আমরা পাই ষোলো পিটু দি পাওয়ার এম বলতে কি বোঝায় পিটু দি পাওয়ার এম বলতে সাধারণত বোঝায় এম কে পি এর সূচক এম কে পি এর সূচক বোঝায় পঁয়ষট্টি ডিগ্রি পুরকুণের পরিমাণ কত পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এর পুরকুণের পরিমাণ হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি কারণ দুইটা কোণের যোগফল হবে নব্বই ডিগ্রি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় পরমাণু মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা হচ্ছে তেইশ জোড়া যার মধ্যে এক জোড়া হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম আর বাকি বাইশ জোড়া হচ্ছে অটোজোম মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড় অবস্থিত করতোয়া নদীর তীরে মিশুকের স্থপতি কে মিশুকের স্থপতি হচ্ছেন মোস্তফা মনোয়ার কারাগারের রোজ নামচা এর রচয়িতা কে কারাগারের রোজ নামচা এর রচয়িতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাপানের পার্লামেন্টের নাম কি জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট যা বলা হবে তাকে এক কথায় কি বলা হয় যা বলা হবে তাকে এক কথায় বলা হয় বক্তব্য এ পেন্সিলে ভালো লেখা হয় এ বাক্যে পেন্সিলে অর্থাৎ ওই পেন্সিল দ্বারা ওই পেন্সিল দ্বারা অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু বোঝাচ্ছে কোনো একটা যন্ত্র বোঝাচ্ছে যন্ত্র বা ওই রকম কোনো সহায়ক বস্তু বোঝালে সেটা হয় করণ কারক আর যেহেতু এ আছে তাই সপ্তমী বিভক্তি এতক্ষণ ছিলেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সর্বোচ্চ প্রস্তুতির জন্য আমাদের দুটি কোর্স রয়েছে একটি হচ্ছে ইংরেজি ক্র্যাক কোর্স আর একটা হচ্ছে প্রাইমারির ম্যাথ কোর্স দুইটা কোর্সে যদি আপনি একসাথে ভর্তি হতে চান তাহলে ভিডিও ডেসক্রিপশন দেখবেন সেখানে বিস্তারিত আছে আর অবশ্যই যে নম্বরটি দেওয়া আছে সেই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন হোয়াটসঅ্যাপে আপনি সকল ধরনের ম্যাটেরিয়ালস পেয়ে যাবেন স্বপ্নের স্কুলের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম